é, mais uma de vetores, a intensidade da resultante entre duas forças concorrentes, então forças concorrentes, essa informação é importante, perpendiculares entre si, é de 75 N. Então a gente sabe que elas estão no mesmo plano e elas são perpendiculares entre si. Realizam 90 graus entre si. E a resultante delas tem modo, vamos chamar aqui de A, B, módulo de C, é igual a 75 N. Então, vamos desenhar C aqui, mais ou menos na resultante. Sendo a intensidade de uma das forças igual a 60 N, Calcule a intensidade da outra. Então, quanto vale a intensidade da outra? Bom, se eu sei que, que elas são perpendiculares entre si, então vale o teorema de Pitágoras. É só você pegar o A, arrastar para cá, e aí você vai perceber que o vetor C né, vai ser justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu sempre posso arrastar vetores para um lado e para o outro, sem modificar o problema. Então vamos calcular quanto vale o outro vetor. Né? Então a resultante é 75 N. Vamos passar esse, esse, esse quadrado para o outro lado. E aí um dos vetores vale 60 N e o outro eu não sei quanto vale. Então, ao quadrado. Então acho que é mais fácil mesmo eu trabalhar com o 75 ao quadrado, né? Do que tirar a raiz quadrada de um número que eu não conheço. 60 ao quadrado. Então vamos fazer essa operação. Trinta e sete. 49, 50, 51, 52. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 6, 5. Então aqui vai dar 5, 6, 2, 5. É igual a A ao quadrado mais 3.600. Esse 3.600 passa para o outro lado. Isso é A ao quadrado. Então, é, quanto, quanto eu tenho aqui? 2025. E agora é, eu tenho que descobrir quem, qual é a raiz quadrada de 2025. Então, eu estou interessado em saber a raiz quadrada de 2025. Então, se, 30, se 60 leva em 3.600, com certeza é menor que 60, né? Um valor próximo a 60, mas menor que 60. E aí você tentaria, ah, 30, né? 30 a gente sabe que é 900, então é, é, é mais que 30. Então, uma dica é você ir tentando. Então, 60 você sabe que o quadrado de 60 é 3.600. Então, a gente quer achar 2.025. Então, por exemplo, 30. 30 você sabe que o quadrado é de 30 é 900, então é menor que 2025. O que mais? 40. 40 você sabe que o quadrado de 40 é 1.600, então é um pouquinho depois de 40. Então o número não termina com um múltiplo de 5, eu tentaria o 45. E aí realmente 45 ao quadrado é exatamente 2.025. E a resposta final então é 45 N. Beleza pessoal? Só isso, um abraço, até a próxima.